আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা খ্যাতিমান প্রকৌশলী ও জাতীয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী মারা গেছেন ইন্নানিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভোরে রাজধানীর নিজ বাড়িতে ঘুমের মধ্যে তার মৃত্যু হয় বয়স হয়েছিল 77 বছর একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য এই প্রকৌশলী ছিলেন পদ্মা সেতু সহ দেশের সব মেগা প্রকল্পের অন্যতম পরামর্শক তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আরো জানাছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জামিলুর রেজা চৌধুরী সংক্ষেপে জেআরসি আন্তর্জাতিক মহলে এই নামেই তার পরিচিতি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে সিলেটে জন্ম নেওয়া সরল এই মানুষটি তার মেধাশক্তিতে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদা আর সম্মানের আসনেও তাই ছিলেন শীর্ষে বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে উনিশশো সালে তাকে করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ছিলেন তিনি দু সালে জাতীয় অধ্যাপক হন জামিলুর রেজা চৌধুরী বঙ্গবন্ধু সেতু পদ্মা সেতু কর্ণফুলি টানেল মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সহ বাংলাদেশের সব মেগা প্রকল্পেই তিনি ছিলেন অন্যতম পরামর্শক দেশের বড় কোনো নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা হলেই ডাক পড়ত জেআরসির উনিশশো সালে যাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশের ইমারত বিধিমালা তৈরি হয় জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন তাদের অন্যতম কিছুদিন ধরেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করছিলেন বরণ্য এই প্রকৌশলী আগে প্রায় নানা সভা সেমিনারে গেলেও মাস দুয়েক হলো তা যাচ্ছিলেন না সোমবার রাতে স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়েছিলেন ভোর রাতে পরিবার সদস্যরা তার নির্জীব দেহ দেখতে পায় এরপরই নেওয়া হয় বাসার কাছের স্কোয়ার হসপিটালে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা জানানো হয় ঘুমের মধ্যেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে জামিলুর রেজা চৌধুরী মারা গেছেন এরপর দেশ চুরে নেমে আসে শোকের ছায়া গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে সোমবার পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে দেশে মারা গেছে এক শিশু সহ আরও সাতজন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একশো বাউন্ন জনে নতুন করে চারশো সাতানব্বই জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো তেরো জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় এ পর্যন্ত ষাটটি জেলায় এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে বলেও জানানো হয় বুলেটিনে আজ থেকে রাজধা আজ আজ থেকে রাজধানীর প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁগুলো ইফতার বিক্রি করতে পারবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি তবে কেউ ফুটপাতে ইফতার সামগ্রীর পশ্চা বসিয়ে প্রদর্শন ও বিক্রয় করতে পারবে না এছাড়া রেস্তোরাঁয় বসে ইফতার করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে ডিএমপির পক্ষ থেকে নির্দেশনায় আরও বলা হয় পাড়া মহল্লার ভোগ্য পণ্যের দোকান সকাল ছয়টা থেকে বিকাল চারটা এবং সুপার শপগুলো বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও বাসায় চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হচ্ছেন অনেকে তারা বলছেন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও মনোবলই তাদেরকে বাঁচার সাহস যুগে আছে এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস অল্প জ্বর এবং তার পাশাপাশি পুরো শরীর প্রচণ্ড ব্যথা মাথাটা অনেক ভারী হয়ে গেছিল মনে হচ্ছিল করোনা সংক্রমিত হয়ে যেন মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক আহত হোসেন টুটুলকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান বাসায় বসে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই তিনি এখন সুস্থ তবে এই কষ্ট শুধু শারীরিক নয় মানসিকও কারণ সামাজিকভাবে করোনা রোগীদের মানুষ ভিন্ন চোখে দেখে যখন লকডাউন করতে এলো থানা থেকে তখন আশপাশে যারা সাধারণ মানুষ ছিল তারা এক ধরনের মানে অন্য চাহনি আর কি আমার বাড়ি বিল্ডিং এর তার দিকে স্ত্রী সে তো পজিটিভ না নেগেটিভ সে বাজার করার জন্য হয়তো ব্যাগ ফেলেছে নিচে অন্যরা তাকে আবার নিরুৎসাহিত করছে যে কেন দিচ্ছ তুমি বাজার দিলে বা ওগুলো ছুঁয়ে আসলে আমরা এই এলাকাতে থাকতে দিব না এদিকে উনিশ এপ্রিল ভাইরাসের শিকার হন রাজধানীর শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ও ফ্লু কর্নারের ইনচার্জ ডাক্তার আলামিন অন্যদের চিকিৎসা দেওয়ার সময় আক্রান্ত হলেও নিজে চিকিৎসা নিচ্ছেন বাসাতেই তার শারীরিক অবস্থাও উন্নতির দিকে চিকিৎসা বলতে তো আসলে তেমন কিছু নাই মাইল্ড সিমটম যাদের থাকে তারা বাসায় চিকিৎসা নিতে পারবে যেমন আমি নিচ্ছি আর যাদের শ্বাসকষ্ট হবে অক্সিজেন সিচুয়েশন কমে যাবে এদেরকে অবশ্যই হাসপাতালেই চিকিৎসা নিতে হবে তথ্য গোপন করে কোনো চিকিৎসা নিতে যাবেন না এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক হলো 
আপনার তথ্য গোপনের কারণে শত শত ডাক্তার আজকে এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এই এফেক্টেড হওয়ার কারণে কিন্তু হসপিটালের নর্মাল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে তখন আপনারা চিকিৎসা নেওয়ার আর কোনো সুযোগ পাবেন না দেশে প্রথমবারের মতো আটই মার্চ করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় তারপর এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশিতে চিকিৎসকরা বলছেন করোনা প্রাণঘাতি হলেও সুস্থ হবার সুযোগ রয়েছে অনেক সেজন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি মনোবল ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তারা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ